Ya, yeah, uh, si alguien puede encontrar el link al, al live y ponerlo en el grupo de Facebook, sería una gran ayuda. Ok, creo que vamos a arrancar acá. Hoy quería hacer algo de, algo un poco nuevo, algo sobre el, el vocabulario, pero a la misma vez trabajar la pronunciación, un poquitito de la gramática, pero no mucho, y la comprensión, ¿ya? Yeah? Ok, I'm fine, teacher. Yeah, I'm good, David. Thank you. Beto, good evening. Yeah, ok, arrancamos. Ok, ah, ya. Yeah. Vocabulario de la, la, la ropa, pero mucho más. Ok, antes, uh, quiero que me digan, para, para saber lo que, lo que ustedes saben ahora, antes de la clase, uh, what is he wearing? ¿Qué tiene, qué tiene puesto uh, el muchacho acá? What is he wearing? A t-shirt, a skirt, or a dress. ¿Qué les parece? Ponedlo en los comentarios, por favor. What is he wearing? Hello, Diana. Ok, estoy esperando un segundo para ver un par de respuestas. Hello, Juan. Ok, alguien dime what he's wearing. What is he wearing? Ok, ya. Yeah. Jesús dice t-shirt. Uh, Jocelyn dice, ya. Yeah. He's, wear he's wearing a t-shirt. Very good. Ok, se quita. Muy bien. He's wearing a t-shirt. Ok, así que sabemos ya. Yeah, es un t-shirt. T-shirt, ¿no? Uh -huh. uh, Geraldine, Lourdes, Vanessa. Muy bien. Ok, T, ¿cómo lo vamos a pronunciar? T, shirt, T, shirt. Hola, Iliter, ¿cómo estamos? ID, yep, very good, ID. En una oración completa, he's wearing a t-shirt. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Si puedes contestar en una oración completa, siempre es mejor. What color is his t-shirt? Ok, ah, uh, What is she wearing? What is she wearing? ¿Qué les parece? Les voy a decir, pero... What is she wearing? ¿Cómo vamos a contestar eso? She's wearing a... She's wearing a... ¿Qué? Ya estamos aprendiendo el vocabulario, así que les voy a dar... She's wearing a dress, tipo... Uh, Tipo, estilo, dress, dress, d, d, dress, dress, yeah? Okay, what are they wearing? What are they wearing? Ah, uh, si quita, todo bien. Ah, nada más tienes, tienes que decir, it's orange, yeah? Or the t-shirt is orange. Okay, ah, very good. She's wearing a white dress, Jocelyn, very good. It's red, yep, yeah, it was a red t-shirt. Okay, what are they wearing? What are they wearing? They're not dresses. They're not dresses. Vanessa, muy bien. Okay, Diana. Yes, what are they wearing? They are wearing skirts. Skirts. Skr, skr, skirts. Y estoy diciéndolo en plural. Yes, very good, Jesus. They are wearing skirts. Okay. Ah, ah, esta, ya, ya les di. Jackets. Ja, j, j. Empezando con el j, ¿no? J, j. Jacket. Jacket. J, j. A, a. Sonido a con la boca abriendo hacia abajo. Y al final, kit. Kit. Notamos que ah, el estrés cae en la primera sílaba. Ja, ja, ja. Y la segunda sílaba, más corto. Kit. Jacket. Jacket. Ok. Ok, brevita. Which person is wearing a t-shirt? Which person is wearing a t-shirt? A, B, C, O, D. Hello. Uh, Gonzo. Gonza. Which person is wearing a t-shirt? A, B, C, O, D. ¿Qué les parece?
Ajá, estoy esperando. Ok, ya les voy a mostrar. Hey, la persona A, ¿no? He's wearing a t-shirt. What color is his t-shirt? Pueden decir el color si, si quieren. Ok, which person, which person is wearing a dress? A, B, C o D. Which person is wearing a dress? A, B, C o D. Ya, yeah, les voy a mostrar para que vayamos uh, en un buen ritmo acá. Sí, she's wearing, she's wearing a dress. Ya. Yeah. Which person is wearing a skirt? A, B, C o D. A, B, C or D. Which person is wearing a skirt? A, B, C or D. Ok. D. Yes. She's wearing a skirt. Which person is wearing a jacket? A, B, C or D. ¿Qué les parece? A, B, C or D. Ok. B. B. Yes. Ok. Muy bien. Ya. Yeah. Uh, una estructura. Ya. Yeah. O... Oh. Realmente un par de phrasal verbs que vamos a usar uh, siempre con la ropa. Hay un par más, pero hoy les quería dar un par. Put on, put on, put on, uh, uh. Y acá vamos a vincular la T y la O. Put on, put on. What is he putting on? He's putting on, or they are putting something on him. He's putting on a shirt or a t-shirt, ya, yeah, cualquiera. He's putting on a shirt. He's putting on a shirt. And take off. Así que tenemos put on and take off. Yeah? Take off, quitar. Put on, poner. Take off. Hola, Zaira. Lice verte ahí. Fast. Uh -huh. uh, Ajá. Con solo tendría, tendría que ver la, ah, poner la, la palabra ahí en los comentarios porque ya estamos avanzando. No sé qué, qué palabra te refieres, pero take off, take off. Nota acá la E, la e es sorda y vamos a vincular la K con ah, el O, la O. Take off, take off, ya, yeah? quitarse. He's taking off, taking off his, he's taking off his shirt. Alejandro, ¿cómo estamos? Hola, Jessica. Ok, ahora, uh, antes, antes de bañar, como el señor uh, a la derecha, uh, what do you do? Do you take off your shirt or do you put on your shirt? Ajá, uh -huh. phrasal verbs, muy bien. What do you do before taking a shower? Do you take off or put on? Take off your shirt or put it on? Y si pueden contestar en oración completa, sería bien. Medio gut feel acá. ¿Qué les parece? You. Ok, yeah. Jesús dice take off. Very well. Very good. Alejandro. Take off. Yeah. Antes de bañarse, hay que quitarse la camisa. Ya. Yeah. Take off, ID, muy bien. You take off, take off your shirt before taking a shower. Okay, after taking a shower, what do you do? Do you take off or do you put on your shirt? ¿Qué vamos a hacer después de una ducha? Take off or put on our shirts? One complete sentence, very good. You take off your shirt before taking a shower. Okay. Ahora, we put on. We put on our shirt after taking a shower. Normalmente, no, depende a uh, donde estemos, supongo. Okay, uh, ya yeah. les voy a leer algo acá, como un medio diólogo, trabajando la comprensión. Uh, y van a elegir la respuesta adecuada. Okay, do you put on your t-shirt first? Yes, I do. I put on my t-shirt first. Otra vez. Do you put on your t-shirt first? Yes, I do. I put on my t-shirt first. 
Así que, ¿qué vamos a elegir acá en las respuestas? Jacket. What do you put on first? ¿Qué vas a poner primero? Jacket, skirt, or t-shirt, dependiendo del diálogo, ¿no? Do you put on your t-shirt first? Yes, I do. I put on my t-shirt first. T-shirt, t-shirt, yeah. Okay, what do you take off first? What do you take off first? Y ahora el diólogo. Do you take, do you take off your skirt first? No, I don't. I take off my jacket first. Do you take off your skirt first? No, I don't. I take off my jacket first. Esa persona que quita primero. El t-shirt, el skirt, or el jacket. ¿Qué les parece? Do you take off your skirt first? No, I don't. I take off my jacket first. Uh-huh. Yes. Very good. Jacket. Jacket. What do you put on first? What do you put on first? ¿Qué pones primero? Do you put on your t-shirt first after taking a shower? No, I don't. I put on my dress first after taking a shower. Otra vez, más lento. Do you put on your t-shirt first after taking a shower? No, I don't. I put on my dress first after taking a shower. Así que, ¿qué vamos a elegir? Jacket, dress, or t-shirt. Yeah, no. Yeah, okay. Les voy a mostrar. O lo voy a leer una vez lentito. Do you put on your t-shirt First, after taking a shower, no, I don't. I put on my dress first after taking a shower. Okay, dress, dress. Yeah, muy bien. What do you take off first? Este vamos a hacer rapidito. Do you take off your skirt first before taking a shower? Yes, I do. I take off my skirt first before taking a shower. ¿Qué tenemos? Skirt. Jacket or dress. Lo voy a leer una vez más. Do you take off your skirt first before taking a shower? Yes, I do. I take off my skirt first before taking a shower. Tenemos skirt. Skirt. Er, er. Skirt. No skirt, but skirt. Er, er. Skirt. Okay. Uh, acá tenemos dos oraciones, ¿no? Arriba, he's taking off his shirt right now. Y abajo, he puts on his shirt every morning. Quiero que vean el verbo o los verbos y dime cuál es la diferencia entre las oraciones. He's taking off his shirt right now and he puts on his shirt every morning. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los verbos? ¿Y cuál es el, la diferencia entre los dos? ¿Y por qué hay que haber la diferencia? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los verbos? ¿Ya? Yeah. O phrasal verb en esta ocasión, ¿no? Take off, put on. Pero quiero hablar del take y el put. ¿Por qué tenemos taking off and puts on? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Uh, he's taking off. Yeah. He's taking off. El presente progresivo. Quiere decir que en este momento se está quitando la camisa. Por este caso. ya. Yeah. Y state of verb. Ok. He puts on his shirt every day. ¿Qué quiere decir? Que todos los días. Ya. Yeah, que... En el pasado, en el presente, y a lo mejor en el futuro, se va a poner su camisa. He puts on his shirt every day, presente simple, ¿no? Uh, y ya, yeah. para el presente simple vamos a hablar de actividades habituales, uh, también uh, oraciones de verdades, ¿no? Hechos verdades. Uh, pero en este caso, uh, actividades habituales, ¿ya? Yeah. Ok. Otra, rip off, rip off. Otra face verb, rip off. Uh, y rip off puede tener otro sentido también. Uh, puedes decir que alguien 
If someone rips you off, yeah, uh, que te quitan el dinero también. Uh, que te quitaron, no te robaron, pero te lo quitaron de un truco. Yeah, o te cobraron demasiado. They ripped you off. Pero en este caso, también significa de uh, tirar la, la camisa. No sé exactamente cómo decirla, uh, decirlo en español. Ok, but rip off. He's ripping off his shirt. Y lo voy a decir así en a presente a progresivo. He's ripping off his shirt. Yeah. He's ripping his t-shirt off or his shirt off. Ok, un par de idioms uh -huh. que quizás son interesantes para ustedes aprender sobre la ropa. Dressed to the nines. Dressed to the nines. Acá tenemos una imagen literal. ¿Ya? Yeah? Uh, quiere decir que está vestida al último, la mejor ropa que tiene, la tiene puesta, ¿no? Dressed to the nines. Why are you dressed to the nines? I have a hot date tonight. ¿Por qué tienes la ropa mejor que tú tienes en tu casa? Uh, porque tengo una... Arrancar la camisa. Ok, gracias. Uh, because I have a hot date tonight. Tengo una cita... No sé cómo dirían hot date en español, pero tengo una cita con alguien que realmente... Alguien muy guapo, alguien muy guapa. Yeah, a hot date. Algo así. Yeah, dress to the nines, ¿ok? Otra, y van a tener una previta acá, así que tienen que prestar atención. He'll give you the shirt off his back. ¿Qué quiere decir? He'll give you the shirt off his back. Quiere decir que es un hombre que te daría cualquier cosa para ayudarte hasta la camisa que tiene puesta. No te daría todo. He'll give you the shirt off his back. Es muy buena gente. Te va a ayudar en cualquier momento que, momento que pueda. Tom is truly generous. He'll give you the shirt off his back. Yeah. Ok. La última. Skirt around the issue. Issue es un problema. Skirt around quiere decir ir alrededor del problema. ¿No? Y acá tenemos una imagen literal que representa el, el significado. Quiere decir que no estás enfrentando el problema, pero quieres ir alrededor. Skirt around the issue. Puedes decir a alguien, don't skirt around the issue. If you skirt around the issue, you avoid dealing with it, ¿ya? Yeah? Ok, previta con estas, ya, yeah, literalmente falda alrededor del problema. Pero es un idiom y no se puede tomar las uh, palabras literalmente. Ok, Charlie is the nicest guy. He'd, una de las opciones arriba, if you were in trouble. Charlie es muy buena gente, él... Algo, si estuvieras en problemas, si te metieras en problemas. ¿Qué, ¿Qué les parece? Give you the shirt off his back, skirt around the issue, or dress to the nines. ¿Qué les parece? Charlie's the nicest guy. He'd... Algo... Fue rápido. Charlie is the nicest guy. He'd algo if you were in trouble. Yes. Okay. Jocelyn dice, he'd give you. Y ahí sería, he'd give. Yeah, no gives. Uh, he'd give you. Oops. Les voy a mostrar. He'd give you the shirt off his back. Daría cualquier cosa para ayudarte hasta la camisa que tiene puesta. ¿Ya? Yeah? Ok. Don't. Algo. We need to find the solution. Don't. Hacer que. No hagas algo. Que tenemos que encontrar a la solución. We need to find the solution. What is it? Don't. Give you the shirt off his back. Don't skirt around the issue. Or don't dress to the nines. Okay. Jonathan dice B. Yeah, les voy a mostrar. Don't skirt around. Don't skirt around the issue. Yeah. We need to find the solution. 
Tenemos que enfrentar el problema para encontrar la solución. Don't skirt around the issue. Ok, she was, la última que deben saber, porque es la última opción. She was algo for a lecture in a really beautiful dress. Ella estaba algo por una lectura en una falda uh, hermosa y roja. Yes. Ok, ya, yeah. me imagino que ya saben. She was dressed to the nines. ¿Qué quiere decir que? O sea, estaba en una clase, digamos en la universidad o algo, estaba vestida como de boda. O no de boda, pero ya, yeah, algo muy fancy, ¿no? Ok, sigamos. ¿Cuáles son? ¿Qué son que vemos acá? Ya, yeah, muy bien, ID. Ok, ¿qué vemos acá a la derecha? ¿Qué son? Ya, yeah, les voy a mostrar. Jeans. J, J. Y jeans son específicamente de este material. Ya. Yeah? Jeans. I, ins. Sonido Z al final. J, J. Al primero. Jeans. Jeans. Ok, very good. Ah, y yeah, acá, ¿qué tenemos? Y nota acá que tenemos que usar a el plural. No podemos decir jean, pero jeans. ¿Y por qué? Como vamos a ver. Ya, yeah, muy bien. Consa. ID. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos... Socks. Otra vez en plural porque van en pares. Ya. Yeah? Socks. Ah. Oh, socks. 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 Y acá, ¿qué tenemos? No son jeans, ¿ya? Pero, ¿qué son? Y si quieren decir el color, pueden, ¿ya? Pants. Pants. Ah, and. Pants. Pants. ¿Ok? Acá, ¿qué tenemos? Y hay varias palabras que usamos uh, para describirlas, pero les estoy dando a un par que vemos acá, que son pueden decir el color si quieren. Ok, shoes, 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 z, 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 shoes. Yeah, blue pants, gray pants, ok, shoes. Un u, u. Ok, brevita. Ah, si pueden descifrar la palabra. ¿Qué tenemos acá? Es una que acaban de aprender. Les voy a dar unos segundos acá. No tengo un timer. Pero les voy a dar como 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beep. Ok. Pants. Pants. ¿Ya? Yeah. Otra vez. ¿Qué tenemos acá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beep. Shoes. Ah, uh, Gonza. Slippers sería. Uh, no sé cómo decir slippers en español, pero son uh, más lo que vas a usar en la casa. ¿Ya? Yeah. Ah, uh, de verdad no, me escape la, la palabra. Acá que tenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beep. Jeans, j, j, jeans. Otra. 10, 9, 8, Dándole la, la presión. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beat. Socks. Socks. Aún si no sabían, es mejor escribirlo ya después que sepan, ya para practicarlo. Ok. Uh, ok. One t-shirt. Es una camisa. One t-shirt. 
for jackets. Añadiendo S porque es plural. Jackets. Four jackets. Y acá, ¿qué tenemos? Three pants. Está bien. ¿Qué les parece? Está bien, three pants. Sí o no. ¿Qué decimos? I have three pants in my bedroom. ¿Eso es lo que decimos? Sí o no. Avísame. No. No decimos three pants. Tenemos que decir three pairs of pants. Pares de pantalones. Three pairs. Three pairs of pants. Un pair es un par. Uh, one sock. Two socks. No. O sea, puede, puedes. Son dos uh, calcetines, ¿no? Pero realmente it's a pair of socks. Si quieres uh, pedir prestado un, un par de calcetines a tu amigo, vas a decir, can I borrow a pair of socks? Can I borrow a pair of socks? Nunca vas a decir, can I borrow two socks? Ya, yeah, pero siempre a pair, a pair of socks. Y a pair of jeans. Ya, yeah, digamos, si quieres ir a comprar uh, unos jeans, vas a decir, I need to buy a new pair of jeans. A new pair of jeans. Yes, very good, Beto. A pair of pants. Three pairs of pants. Very good. Uh, y de ahí, José, a pair sería en singular, one pair of, one pair of socks, or two pairs of, yeah. Four pairs of jeans. A pair of jeans, arriba, or four pairs, four pairs of jeans. Okay, brevita. Yeah, ah, uh, ya ven, les voy a mostrar más de la imagen, pero contestan cuando puedan, ya. Yeah? En el momento que pueden contestar, contestan. What is he wearing? What is he wearing? What is he wearing? Very good, Jose. A pair of jeans, yeah. What is he wearing? Is he wearing a t-shirt, shoes, socks, pants, a dress, a jacket? ¿Qué les parece? Uh, Carolina dice, why? No sé de qué... Uh, no sé si estás preguntando sobre los pairs, pero a pair of pants porque tiene... Uh, Realmente es porque así lo decimos, pero uh, puedes imaginar que tenemos dos piernas, ¿no? A pair. Uh, un solo pantalón porque dicen pair. Ya yeah, decimos a pair of pants, a pair of socks, uh, a pair of glasses. Ya, yeah, a pair of glasses porque glasses tienen dos... dos uh, uh, creo que me entiendes. Ok, les voy a mostrar más de la imagen. Ok, ¿qué tiene? ¿Qué tiene puesto? What is he wearing? What is he wearing? Ya ven, vemos un poco más. Ah, vemos un poco más. And hay un error acá. Déjenme saber si lo ven. Ok, what is he wearing? What is she wearing? Ya, yeah, no sé si es un hombre o una mujer. De verdad, creo que es una mujer, quizás. Uh, but what is he or she wearing? Shoes, a t-shirt, socks, pants, a dress, a jacket. ¿Qué les parece? He's wearing a pair of... Oh, very good one. One they say he's wearing a pair of red jeans and uh, a pair of shoes or... Yeah, he's wearing a pants. Nada más. Uh, David Ma Manrique. He's, he's wearing uh, a pair of pants or pants. A pair of jeans. Underwear. Alejandro dice underwear. Uh, ojalá, ya. Yeah. Quizás sí, ojalá. Ok. What is he wearing? Ya yeah, ven. Y pueden, si hay algo que no aprendieron hoy, obviamente lo pueden uh, decir. What is he wearing? A t-shirt, jeans, a jacket, pants, a dress, a skirt. ¿Qué les parece? What is he wearing? Ah, uh, ok. Ven un poco más. Very good, Justin. Yes. Ok, Monica. Yeah. Vemos un poco más. Yes, Alejandro. A pair of jeans, a t-shirt, a pair of shoes. Ok, oh, from uh, Techie, amiga, de, de la imagen pasada, de la última imagen. Ah, ok, vemos todo. 
What is he wearing? Y también, ah, me pueden decir qué está haciendo. What is he doing? What is he doing? A pants. Uh, he's wearing... Uh, Diana, puedes decir... A pair of pants or he's wearing pants. He's wearing a pair of pants or he's wearing pants. Uh, pero no a pants. A pair of pants or he's wearing pants. Y tampoco uh, vamos a decir one pants. Yeah. He's wearing a pair of jeans. Yeah, or a pair of jeans, Jose. Así está bien. Okay, he's wearing a watch. Good, Jocelyn. Where is he? ¿Quién sabe dónde está? Where is he? He's wearing a pair of jeans, a t-shirt. Okay, Taki amiga, muy bien. He's wearing a t-shirt and jeans. David, muy bien. He's calling. Okay, podemos decir he's calling someone. Or, otra forma, uh, he's talking on the phone. Yeah, he's talking on the phone. Okay, vemos t-shirt, jeans. También alguien notó. Yeah, he's talking on his phone. Good. Uh, he's speaking... Uh, puedes decir he's speaking on the phone, pero uh, la gente te va a entender, Monica, pero suena muy uh, formal. He's talking. Decimos he's talking on the phone. And he is calling by the phone. Oh, he's talking on the phone. He's talking with a friend. Yeah, quizás. No sabemos. Okay. Acá, what is she wearing? Sabemos que es un she. Vemos un pedacito de la pierna ahí. Uh, Mary, he, uh, Marley, disculpa, he was on a bridge or a balcony, maybe. No sabemos exactamente. Was he on a bridge? Quizás. Tendría que ver la imagen de nuevo. Okay, one, he's talking on the phone. Very good. Okay, en esta imagen que vemos, vemos un pedacito de la imagen. Contestan en el momento que puedan. He is happy. Yeah, he looks happy. Very good, Tucky. Okay, yeah, what is she wearing? A dress, jeans, a jacket, pants, shoes, a skirts. Alejandro, solo hay una persona, creo, en la imagen, yeah. Así que no sería they are, más, she is, okay. Vanessa dice she's wearing a jacket. Y ahí también normalmente van a usar la contracción, no, she's, she's wearing, she's wearing. Bueno trabajarlo. She's wearing a skirt, dice Karen. Ah, ok. ¿Qué, qué vemos? ¿Qué tiene puesta? Una modela acá. She's wearing shoes. She's wearing a jacket. And she's wearing a skirt. Yeah. No es un dress. Ah, un dress sería falda como completamente debajo, arriba. Yeah. Ok. Previta. ¿Qué ropa sueles ponerte? ¿Qué, ¿Qué usas ustedes? ¿Qué usan ustedes normalmente? T-shirt, pants, jacket, shoes, jeans, skirt, socks. Hay gente uh, que le gusta siempre poner jeans o shorts, sería otro. Uh, but what do you usually wear? What do you usually wear? T-shirt, pants, jeans, shoes. ¿Qué les parece? O sea, no, no hay una respuesta a... Uh, Fija, ¿no? Depende de ustedes y qué ponen normalmente ustedes. Yeah, oh, very good. Marley, she's wearing a pair, a pair of, a pair of boots. She's wearing blackberry shoes. No sé qué son blackberry shoes, pero quizás. No, no sé nada de la marca. Pero qué ponen, qué, qué ponen ustedes, qué usan. Yes, uh, she looked like a teenager. Maybe early 20s. I'm not sure. Yo normalmente me pongo... Uh, I like t-shirts. Yeah, I like t-shirts. Sometimes jeans. T-shirt, jeans, socks, and shoes. She is wearing... I'm wearing a dress and a skirt. A dress and a skirt. Oh, sería una combinación interesante. I'm wearing a t-shirt with jeans. Yeah, o qué tienen puesto ahora? Que... que pero quizás están en casa ahí, quién sabe, ¿no? Uh, I'm wearing shorts and a t-shirt. Ok, ah, Carolina dice, I usually wear, very good, I usually wear jeans, a t-shirt, and jackets. 
I usually I use t-shirt with a pair of jeans and shoes. I usually use a dress too. Yeah, very good, Teki. Or I usually wear. Yeah. Okay. Yeah. What is he wearing? What is he wearing? He's wearing. ¿Qué tiene puesto? He's wearing. <laughs> Ivan, ya sabía que alguien iba a decirlo. Ivan está desnudo, todos, para que sepan. Okay, uh, what is he wearing? He's wearing, he is wearing, or he's wearing, t-shirt, jeans, socks, and shoes. Okay, what is she wearing? She's wearing, what is she wearing? She's wearing, okay, Diana, Diana they say pajamas, yeah. Ayay, they say pajamas, pajamas, yeah. What is she wearing? She's wearing. Pueden contestar en oración completa o nada más dando las palabras. T-shirt, skirt, socks, and shoes. Yeah. What is he wearing? What is he wearing? Very good. Aquí, amiga. Oración completa. Muy bien. What is he wearing? Intentan en el momento que puedan, pero les voy a dar. Uh, okay, yeah. He's wearing a t-shirt, some pants, or a pair of pants. Uh, he does not have a jacket on. Pero quizás lo que, ah, lo que tiene atrás es un jacket, yeah. He's not wearing the jacket, but he's, he's holding the jacket. Y acá... No les di esta palabra, así que dije pants, pero no son pants. Si alguien sabe lo que tiene puesto el hombre, sus, sus no son pantalones, tenemos otra, otra nombre. No les di porque no, no les enseñé. T-shirt and pants. Real, uh, realmente son sweats. Sweats, como sudor con, con S. Sweat. Sweats. He's wearing sweats and a t-shirt. Sweats son, uh, lo usamos mucho en la casa, uh, más si vives en una, una clima uh, media fría, ya, yeah? no tanto en California, pero sí también ahí. Ok, what is he wearing? What is he wearing? ¿Qué tiene? Ten tres artículos ahí. ¿Qué les parece? Okay, let's for that. He's wearing sock shoes and pants. Yeah, he's wearing sock shoes and pants. Okay. How many? How many socks are there? How many socks are there? Intentan a contestar en una oración completa. How many socks are there? Y tienen que pensar en algo, en una palabra que les di. Yeah, muy bien, Jose. He's wearing a t-shirt and a pair of pants. How many socks are there? ¿Cómo vamos a contestar? A pair of socks and shoes. Carolina, muy bien. How many socks are there? Intentan. Yep, shoes, socks, ID. Ah, very good, Palermo. Pairs. Tenemos que decir pairs. Ya no queremos decir one, two, three, four, five, six, seven, eight. No queremos decir hay ocho calcetines. Hay cuatro pares de calcetines. Four pairs of socks. Very good. Okay. How many pants? Y realmente cambié la pregunta para no uh, darles la respuesta. How many pants are there? Realmente diríamos how many pairs of pants are there? Uh, there are, there are, how many pairs of pants are there? Yeah, I, 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 pair, sería en plural, for pairs of, z, z, pairs of socks. There are seven pairs, seven pairs of pants. And a pair of glasses, yeah. What color are these socks? What color are these socks? What color are these socks? 
¿Cómo van a contestar? Very good, Marley. Yeah. Very good. Elkin. Elkin, ¿cómo estás? Ah, there are eight pairs. Creo que había siete, ¿eh, Mónica, pero contestaste bien. They are green. What color are these socks? They are green. Or these socks are green. Yeah. Yes, very good. One pair of glasses. Uh huh. The socks are green. Are. What color are these pants? What color are these pants? Y nota que no podemos decir is porque son uh, en plural. What color sustantivo está en plural? What color are these pants? Pants. Porque es un pair of pants. What color are these pants? They are. They are white or they are cream. White or cream. Algo así. Yeah. Good. Alejandro. Yeah. Okay. Previta. How many dresses do you see? How many dresses do you see? Estamos llegando al final aquí. Así que aguantense ahí. How many dresses do you see? ¿Cómo pueden contestar? I see X número de dresses o. Oh. How many dresses do you see? Pueden dar el número nada más o la oración completa. One dress, yeah? I see one dress. How many skirts do you see? How many girls do you see? How many skirts do you see? Puedes decir... ¿Quién tiene? Uh, puedes describir la gente si quieren. How many skirts do you see? Okay, very good. Thank you. I see one dress. Yeah, Carly. Okay. How many skirts do you see? Very good. Heidi. Yeah. Four skirts. Four skirts. I see four skirts. How many t shirts do you see? Y hablando de las chicas enfrente, no la gente atrás. How many t-shirts do you see? Very good, Alejandro. How many t-shirts do you see? I see... I see four t-shirts. Yep. How many jackets do you see? How many jackets? Uh, Palermo, skirts no, no son pares porque, so, imagínate la, la, el pair of pants tiene dos piernas ahí, ¿no? Así que es un par, un par de, de piernas, digamos. Pero un skirt solo tiene, uh, es como una falda, es, no, no es un pair ahí. How many jackets do you see? How many jackets do you see? I see five jackets. One, two, three, four, five. I see five jackets. How many pairs of socks are there? ¿Qué les parece? How many pairs of socks? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien gana un premio? Si dicen, si saben. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Yo no sé. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Yeah. La forma reducida de decir I don't know. I don't know. Okay. Ya, yeah, y podemos uh, pensar en clothes como, eh, no sé si lo voy a explicar bien, pero como el, la paraguas, ¿no? Eh, la categoría de todo, clothes. Clothes puede, puede ser pants, green pants. Clothes pueden ser, que vemos acá, que es, ahí a la derecha, pueden escribirlo. It's a... Black skirt, clothes, puede ser, que vemos ahí, abajo, que es, que tiene puesta, it's a, it's a pink dress, clothes, puede ser, que vemos acá a la derecha, abajo, blue jeans, yeah, clothes, son todos, si vas a ir y quieres, quieres decir a tu amigo, uh, I have to, I have to go and buy, I want to go and buy some new clothes. Quiero ir a comprar uh, ropa, ya, yeah? nueva ropa. Quizás quieres comprar pants or a skirt or a dress or jeans. Clothes, yeah, ropa en general, exacto. 
Uh, clothes and clothing. Clothing. Uh, no, no tengo la respuesta, uh, pero no, realmente casi nunca he usado I need some clothing. Clothing. Tendría que buscar la respuesta, no sé qué es, pero casi nunca vas a usar clothing. Te puedo uh, decir eso. Ok, una estructura. What color? What color? Uh, el verbo to be, ya. Yeah? Your, más el sustantivo. What color? What color is your shirt? Is, porque estamos hablando de un sustantivo singular. What color is your shirt? Or... Un sustantivo plural como socks. Yeah. What color are? What color are your socks? What color are your socks? ¿De qué colores son? ¿De qué color son tus calcetines? Otra. He, she. Y nota acá estamos usando la contracción. She's. She's. She's wearing. Yeah. Un color más un, un sustantivo. She's wearing a blue dress. She's wearing a blue dress. He's, he's wearing green pants. He's wearing green pants. Okay, Previta. He's, he's wearing a black shirt. He's wearing a black shirt or a black t-shirt. He's wearing a black t-shirt. He's, he's wearing a... Okay, vamos a decir, he's wearing a... Ponedlo en los comentarios. ¿Cómo podemos describir su camisa, camisita? He's wearing a... Blue. He's wearing a blue t-shirt. Es un polo shirt. No, no pasamos por eso, pero... He's... Algo a... Uh, algo jacket. ¿Qué les parece? Intentan ahí escribirlo. No importa si sale mal, lo importante es intentar. Sería mejor contestar en oración completa. Very good. Yeah, he's wearing a black shirt. Ok, Palermo. He's wearing a blue t-shirt. Blue, yep. Edwin, Alejandro. He's wearing... Very good. Ok. Ahora, he's wearing a yellow jacket. Realmente no sé si es yellow or orange. Algo quizás uh, en medio de los dos colores. Ok, she's... Tac, a, intentan ahí en oración completa, vamos. Les voy a dar unos segundos acá. Y están siguiendo la misma estructura. ¿Y qué estamos haciendo? Describiendo a una persona, ¿no? Eso sería la función. Very good. ID. Yep. Gold. Ok. El quien dice gold. Sí, quizás gold. Uh, y Carolina, un punto ahí. Uh, porque orange empieza con sonido vocal. Tenemos que usar an. An. A-N. An. An orange. Y también ahí vamos a vincular an orange. She's wearing gold shoes. Ok, yeah. Y acá no hay una, una respuesta, ¿no? Podemos hablar de los zapatos. Podemos hablar de la falda. Y notan que es una falda y no un vestido. ¿Cuál es la diferencia? She's wearing a white skirt. Un skirt no va, uh, no tiene la parte de arriba, ¿no? A dress, una falda, tiene la parte de parte de arriba y abajo. She's wearing a white skirt. Ah, ahora tienen que producir todo de nada. A ver. Y no les voy a ayudar. Voy a esperar para ver. Y si algo te sale mal, nada más hay que ir atrás y trabajar el video de nuevo. Porque hay que repetir, repetir, repetir. Ok, a ah, Palermo y Karen. Yes, muy bien. Very good, Alejandro, Tequi. 
Jessica, ¿todos bien? Ok. Uh, y nota ahí que también que vamos a usar realmente la contracción. She's. She's. She's wearing a red dress. ID. Yes. One. Ok. Uh, oh, yeah. Beto dice she's blonde. She is blonde. Yeah. También uh, podemos hablar de dónde está. ¿Dónde está la chica? She's. She's. Where? Where is she? Is she at home? Is she outside? Is she inside? What is she sitting on? And a pair of black heels. Gonzo, muy avanzado ahí. Very, very good. Okay. She's wearing a red dress. Yes. Acá, ¿qué tenemos? Tienen que producirlo de la nada. Vamos. Y no hay una respuesta. Pueden hablar de los zapatos o los pantalones o los dos. Saira, muy bien. Y como Gonzo, Gon, Gonza anotó, Gonza, ¿qué es tu, tu nombre? Anotó ahí que son black heels, heels. Son los tipos de, de zapatas, ah, zapatos que tenía puesto la, la mujer. Elkin, ok, she's in the living room, ya yeah, quizás. Les voy a dar un par de segundos más, quiero ver un par de... Ah, no una sofa, ah... She's where she's yeah she or supongamos que es, es una mujer. Okay, a pair of pink sneakers. Yes, Justin, muy bien. She's wearing. Uh, Marley, completamente bien, menos la A. She's wearing jeans and pink sneakers. Or a pair of jeans. A pair of jeans or nada más jeans. Uh, ID, yeah, he's wearing blue jeans, nada más. Okay, very good. Yes. She's, she's wearing blue jeans. She's wearing blue jeans. Ok, acá vamos a ir a esta más rápido. Creo que... Alejandro y nada más uh, blue jeans and a pair of, a pair of sneakers or sneakers. He's wearing blue jeans and sneakers. Uh, yeah, está aquí. Nada más tenemos que decir. She's wearing a pair of pink sneakers or shoes. Acá. Ok, vamos a ir más rápido acá. Ya yeah. tienen la estructura. She's wearing green pants. Oh, o sea, tiene puesta mucho, ¿no? She's wearing a jacket. She... Parece que tiene una uh, mochil, mochi, mochila, una mochila, uh, she's wearing goggles, she's wearing a helmet, cualquier cosa que pueden anotar ahí. Ok, what is he wearing? What is he wearing? He's wearing, hay realmente tres cosas que podemos decir y también si quieren dime dónde está, where is he? Or she, yeah, realmente no sabemos. Where is he? Where is she? What are? Or what is he wearing? What is she wearing? All good in your house. Yeah, todo bien acá, Beto. Okay, acá. Otra vez. Uh, un ejemplo, un, una respuesta, he's wearing yellow socks, yeah? or he's wearing orange, orange and yellow shoes, he's wearing black pants, yeah, uh, Alejandro dice he's wearing a pair of Nikes, que okay, sí, parecen que son Nikes, yeah, she's wearing a blue jacket and green pants, he's wearing uh, tennis shoes, yeah, tennis shoes, sneakers, orange shoes, yeah, orange shoes, todo bien, okay, what is he wearing? He's wearing. Y acá puedes decir, uh, puedes hablar, puedes decir, tiene algo de pantalones y algo de zapatos, describiendo a los dos o hablar de unos, ¿no? Ah, very good, Carolina. He's wearing red shoes and he's on the street. Yes, he's outside, he's on the street. 
She's wearing a uh, algo, ID, okay. Justin dice, and he is walking, and is walking uh, on the street, yeah. Or in the street, yeah, that means it. On, on the street. Uh, he's wearing yellow socks and sneakers. Okay, he's wearing red shoes. Good. Palermo, ¿qué más? Palermo, ¿qué más puedes, puedes decir? He's wearing red shoes and... And que, y que, he's wearing red shoes, plural, porque son dos ahí, Karen. Quiero que, si, si pueden contestar hablando de uno, quiero que intenten hablar de dos. He's wearing red shoes and, ok, Teki, he's wearing a pair of black pants and red shoes. Very good, yes, and, and, ahí, ok. He's wearing red shoes, wearing red shoes, black pants, ok. Un par más. Ya, yeah. quiero, quizás van a necesitar uh, un pedazo de papel y un bolígrafo, uh, no sé, pero voy a leer algo y quiero que ustedes intentan escribir o escribirlo en los comentarios si pueden. Uh, ok. John is wearing a red t-shirt. John is wearing a red t-shirt. Ya lo tienen dado, ya. Yeah. Sarah is wearing a yellow jacket. Alex is wearing white shoes. Jack is wearing blue jeans. Ron is wearing black socks. Bella is wearing a pink dress. Y nota que decimos Bella y no Bella. Bella. Otra vez. Ya, yeah, intentan escribirlo. Todos si pueden o una nada más. John is wearing a red t-shirt. Sarah. Sarah is wearing a yellow jacket. Alex is wearing white shoes. Jack is wearing blue jeans. Ron is wearing black socks. And Bella is wearing a pink dress. Uh, avísame si quieren que la lea más lento. Uh. Duélelo una vez más lentito. Ya tienen John. Ya saben lo que John tiene puesto. No? Sarah is wearing a yellow jacket. Alex is wearing white shoes. John is wearing blue jeans. Ron is wearing black socks. And Bella is wearing a pink dress. Okay. Ya yeah, ven las respuestas. Sarah is wearing a yellow jacket. Alex, white shoes. Jack, blue jeans. Ron, black socks. And Bella, a pink dress. Muy bien. Ok. Ok. I'm... Imagina que es el chico hablando. I'm wearing a black t-shirt. Así que, ¿qué vamos a decir? He's... He's, él es, o él está, ¿qué vamos a decir? Él dice, I'm wearing a black t-shirt. Nosotros queremos decir, he's, he's what? Intenten escribirlo. Les voy a dar la respuesta acá, para que vean la... He's wearing a black t-shirt. I'm wearing a black t-shirt. He's wearing a black t-shirt. Ok, I'm... Ya, la chica hablando, ¿qué tiene puesto? I'm, ¿qué va a decir? I'm, más que. Eso, momento de, momento de poner todo a prueba. Y tenemos ah, seis, cinco imágenes más. Así que aguántense ahí. Tres brevitas más y están libres. I'm, ¿qué va a decir? ¿Qué tiene puesta la chica en la imagen? He's wearing black tea. Ok, está llegando. He's wearing, ya. Yeah. ¿Pero qué tiene puesta ella? Ok, Palermo dice, I'm wearing a purple dress. I'm wearing a... He's wearing a black t-shirt. Ya, yeah, Alejandro. ¿Qué tiene puesta la chica? Ella va a decir, I'm wearing... No sé si es, uh, no sé cómo decirlo en inglés. Uh, 
en, en español, I'm, I'm colorblind, que estoy ciego de colores. Eh, no veo la diferencia entre azul y uh, uh, purple. Disculpa, estoy cansado y no me está saliendo el español. Vi quizás es violet, ya, yeah, violet dress, purple dress. Yo no sé la diferencia, no podría verlo. Ok, ahora, she's, she's, ok, Alejandro, she's wearing, yeah, a blue dress, a purple dress, yes, Techie, she's wearing a hat, very good, no hay una respuesta acá, she's wearing a hat, where is she, she's outside, yeah, ok, acá, un poco más difícil, vamos, Creo que es la última. Acá. No, oh, no, quizás hay uno más. Ya. Yeah. Ok. Uh, morado o violeta. Pur purpura. Gracias, Aira. Se va en el librito. Palermo, yes, muy bien. Te falta una E ahí en white, pero todo bien. She's wearing a pink t-shirt, ok. Alicione, ya. Yeah. She's wearing a white skirt and red blouse or t-shirt. Uh, ok, I'm wearing. Uh, José, no sé si, si eso es lo que quieres decir, quizás. I'm wearing, yo tengo puesto una, una falda blanco. Pero she's, ya, yeah, David también, she's, y no I'm, I'm sería, sería yo, yo tengo puesto una, una falda blanco, que quizás, es lo que querías decir, no sé. Ok, Heidi, yes, she's, she's wearing a white skirt and a red shirt, ok. Oh, ella, oh, oh, disculpa. <risa> ah, sí, I'm. Ella está diciendo I'm wearing. Disculpa, David y José, me equivoqué. Uh, ya, yeah, ahora, I'm wearing a white skirt. Ella, hablando. Ya, yeah, gente, estoy medio cansado. Y she's, she's wearing. Alguien más hablando de ella. She's wearing a white skirt. Disculpa, José y David. Ok. Ahora de primera persona, I'm, I'm, algo, y creo que es un nombre, he's, he's, algo, intenten ahí, vamos, un par de minutos más, y después se pueden dormir, o, oh. ok, I'm wearing yellow socks and, ya sabemos, he or she, he's wearing yellow socks. Ok, vamos a hacer esta es la última porque no quiero matarles acá con una clase demasiado largo. Ya, yeah. él va a decir I'm, I'm. Uh, y José nada más ahí sería, I'm wearing yellow socks. Yeah, no, a uh, uh, yellow socks. He's wearing, yeah, uh, igual, Zaira, tenemos que quitar el a. Uh, he's wearing yellow socks. He's wearing a pair of yellow socks or yellow socks, yeah. Ok, voy a notar eso porque todos uh, tienen el mismo uh, error ahí. Pero ya, yeah, I'm wearing a pair, a pair of yellow socks, or I'm wearing uh, yellow socks. Ya, yeah, a red t-shirt, está bien, singular, a red t-shirt. Ok, I'm wearing a red t-shirt. He's, he's wearing a red t-shirt. Ya. Yeah. Ok. Una más, vamos. 
Vamos a hacerlo la última acá. ¿Qué iba a decir ella? I'm, I'm. Yes, I think he's wearing a red t-shirt. Okay. Uh, uh, a red t-shirt. Very good. Elkin. Yeah, David, nada más. Uh, ¿Qué pasa? Eso como muletilla agrega a. Uh, yeah. Muy avanzado, Alejandro. With a Levi's logo. Yes. No lo vi, pero me imagino que tienes razón. Ok, I'm, ¿qué iba a decir? I'm wearing yellow pants. De verdad, no sé qué colores son. Yellow or gold or mustard, quizás. Pero amarillo sirve, ¿ya? Yeah? I'm wearing yellow pants y she's wearing yellow pants. Esta, ya, yeah, no les quiero matar. Uh, I'm wearing an orange jacket. She's wearing an orange jacket. Ok. Ya, yeah, eso es lo que tenemos. Espero que uh, les sirvió. Espero que disfrutaron de la clase. Ya, yeah, quería enseñar uh, algo de... No sé si fuera nuevo vocabulario para ustedes. Ya yeah, quizás sabían todo. Pero igual a la misma vez trabajar a la comprensión y la pronunciación. Y darles un par de uh, estructuras y uh, idioms y todo. ¿Ya? Yeah? Uh, así que déjenme saber en los comentarios qué, le, qué les parece. Uh, si quieren que haga más clases como, como esta. Uh, ya. Yeah. Y espero que pasen una bonita noche. Uh, nos vemos prontito. Voy a estar tratando de hacer más videos acá. Uh, realmente me está costando un poco hacer uh, videos ahí en el grupo de Facebook. Y videos diferentes acá en YouTube. Y también trabajar sobre el curso. Ya. Yeah. Eso me está uh, agotando un poco. Así que creo por un tiempito voy a intentar hacer uh, algunos de los vivos acá uh, en YouTube también. Ok, uh, ya, yeah. espero que estén bien. Uh, nos vemos prontito. Chao, chao.